Hallo liebe Freunde des gepflegten Strategiespiels, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together Europa Universalis 4. Wir sind drei Inder mit einem Kontrabass und erobern hier mehr oder weniger den Subkontinent, gut ist zumindest, aber äh, Günther Shadow tut sich da schwerer mit. Hallo Günther. Ja, so kann man es auch ausdrücken. Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, hier im wunderschönen Multan, das jetzt äh, seit langer Zeit mal wieder einen erfolgreichen Krieg führt. Und äh, Assam ist um 25% gewachsen, seit wir das letzte Mal auf Staatsbesuch waren. Hallo, Legendary Marvin. Das sind zwar eher 80 bis 90, aber Servus, alle <lacht> Hast du nur eine ich Provinz gehabt am Anfang? Nee. Ich bin ja, von also, fünf, also erst bin ich von 2 auf 4 und zweitens von 5 auf 9 Grundsteuer. Ah. Also eigentlich macht die Plan, aber ist ja auch relativ egal. Aber was viel, viel wichtiger ist, ja. der, der Schriftzug des Timuridenreis geht über den von Persien drüber. Das ist schrecklich Bei aus. Bei mir haben die. Oh ja. Ah, ja. Oh, 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 ja. Das ist ja ja, das ist ah, ekelhaft, ekelhafter, ekelhaft. Ekelhaft. Ja, ekelhaft ist <lacht> Ja, dann. Ich schieß den Gummi ab. Dafür äh. hat Persien auch vier Schriftzüge. Und ab jetzt auf äh, Spielgeschwindigkeit 3, ja, oder seid ihr im äh, Krieg und müsst Details? Also ich habe mir, ich habe gerade keinen Krieg. Okay, ich bin dabei zu gucken, hier mein Land zu einen. Das gar nicht plündern. Ich Auf bin gerade mal, oh, ich habe wohl gerade so ungefähr haben. meinem eigenen Verbündeten in die Eier gesprungen. <lacht> dem ich Schön ihm den Militärzugang entzogen habe, weil er ist ja zweigeteilt und seine, die, seine größere Armee ist in diesem kleinen äh, Inselstaat, dem ihm die Rebellen gegeben haben und auf seinem Hauptland sind gerade Rebellen und ich fände es gerade ganz praktisch, wenn die Rebellen äh, Kaha ah, ja, ja, ja. kollabieren lassen, weil dann kann ich Koch angreifen, ohne dass mein Verbündeter ihnen hilft, weil es natürlich ein Verteidigungskrieg ist für Koch. Ich versteht, was ich meine. Ja, natürlich. Das ist sehr liebenswürdig. <lacht> Koch, 63. Also in vier Jahren nicht auch der... Oh, das ist natürlich ein bisschen arg lang. Wird es tatsächlich Koch ausgesprochen oder heißt es Koch? Es wird mit Sicherheit nicht Koch ausgesprochen. <lacht> okay, wenn es trotzdem so. Koch hat Belutschistan den Krieg erklärt. Das meinst du jetzt nicht <lacht> ernst, ich mir sind, oder? Wer hat wem den Krieg erklärt? Sind hat Belutschistan den Krieg erklärt. Die haben doch den Arsch auf. <lacht> Belutschistan. <lacht> Ja, danke. Ja, also exakt, aber wir sind verbündet mit Natsch. Na, das ist jetzt relativ egal, aber Belutschistan wird doch, doch sind komplett auseinandernehmen. Ich guck mal gerade, wie viele Truppen die haben. Die haben sieben Regimenter und sind hat vier. Was soll denn das sind ohne... Ach, und mit Afghanistan sind sie auch im Krieg. Okay, gut, nee, dann kann ich das tatsächlich akzeptieren. Das ist ganz gut. Entschuldigung fürs Schniefen hier, aber ich bin gerade heute mhm. busy verschnupft. Oh, ich bin ein Punkt vom Bürgerkrieg. Ist es dann doch schon wieder soweit, Egon Son, ja? Aber Jetzt man müsste ich eigentlich diese Stelle aus dem letzten Video rausschneiden, wo du so äh, deutlich erklärt hast, <lacht> dass Katastrophen für dich überhaupt kein Problem sind. Wenn die Legitimität nicht wäre. Durchschnittliche Autonomie im Inland beträgt mindestens 10%. Nee, warte, tritt ein, wenn. Er lebt derzeit keine Katastrophe. Okay, ich habe keine Regentschaftsrate haben. Seltsam. Rebellen haben die Grenze überschritten. Bleib doch lieber in... Äh oh, 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 und da kommen die zweiten Rebellen rüber. Ich hoffe mal, die sind jetzt nicht so schlau und unterstützen sich gegenseitig. Ah, jetzt kommen endlich 15 punjabischen Rebellenregimenter endlich nach Derijat. <lacht> Super. Glück bin ich noch mit Afghanistan im Krieg, vielleicht letten die die weg. Ich aber schauen, dass ich hier schnell Frieden kriege mit äh, Delhi. Bei Punjab muss ich immer an Punjabi in MC denken. Genau. Kennt ihr den noch? Ja. Na, Punjabi MC Ganz oder so. Äh, Weit im Hinterkopf. Ich glaube, es war sogar in den 90ern oder so, als der diesen einen Hit hatte. 
Ja. Ein One-Hit-Wonder. Kommt der hatte doch, Far Cry hatte der nicht vor, das irgendwie, Lied. hatte der nicht irgendwie zwei Hits sogar? Ja. Mit diesem, ja, es gab doch irgendwie äh, dieses äh, Dali oder wie das hieß und dann gab es ja noch eins. Naja, ist jetzt auch egal. Ähm, ja genau, da hätte ich gerne, dass du den freilässt und den würde ich gerne noch belagern, damit ich eine Landbrücke nach Kaschmir... Und da war es. Ja, ich überlege gerade. Mhm. Ähm, ich kann ja meinen Frieden hier mit Edi machen. Dann kriege ich Geld. Boah, das kostet 191 Diplomacht. Sollte eigentlich gehen. Komm jetzt schnell. Ja, ich krieg schon Ruf nach Frieden. <lacht> Kommt, Ladies. Er lagert schneller. Schneller, belagert schneller. <lacht> ah ja, so langsam wird's. Ich kann jetzt dummerweise nicht mehr verlangen, dass äh, Deli Punjab freilässt. Das ist ein bisschen nervig. Das ist ganz cool, weil ich glaube, sonst werden ja die Nationalisten weg. Obwohl, nee, dann machen die mich nachher platt und geben Punjab irgendwelche Provinzen. Das wäre auch scheiße. So, jetzt wird Belutschistan erstmal Sinn verprügeln. <lacht> Aber gut, Afghanistan macht mit. Ah, oh, Ladies, das dauert einfach so lange. Das Doofe ist, weil ich momentan in vier Kriegen drin bin. Es ist einfach unglaublich, ja. Ich komme ja nicht aus diesen Kriegen hier raus. Ähm, kann ich hier jetzt auch Nickes an äh, Frieden fordern? Äh, großartig. Zumindest die Lauf bitte so lang. Weil ich kann dann keine Provinzen verkaufen, das wäre ja ultra scheiße. Ah ja. Hätte ich ja Überdehnung wie ein Arsch. <lacht> Überdehnt wie ein Arsch. Ja. Es ist doch so ein total gebräuchlicher Ausdruck, oder? <lacht> bei dir lernt man nie aus. Weiß ich bei euch ja. im, im Rheinland vielleicht, aber. <lacht> ich kaufe mir jetzt tatsächlich für 75 Diplopunkte ein bisschen weniger Kriegsmüdigkeit. Wenn Marvin so lange ruhig ist, stelle ich mir immer vor, dass er oftmals irgendwie ein, zwei Sätze erzählt aber vergisst auf die Push-to-Talk-Taste zu drücken. Hm. Ja. Und sich dann fragt, warum wir nicht antworten und dann aber auch trotzdem weiter nichts sagt. Das merke ich normalerweise sehr schnell, dass ich die Push-Taste vergessen habe. Okay. Die Push-Taste, Marvin, nicht die Pause-Taste. <lacht> <lacht> uh. Marvin sitzt jetzt davor und drückt die ganze Zeit auf die Pause. <lacht> oh Gott, bitte. Kacha würde Koch helfen, obwohl sie gerade kollabiert sind. Das frustriert mich gerade ein wenig. Wie zu sagen, gar sehr. Kann man nichts machen. Sehr schade. Ah, ah, die Bauern habe ich ja gar nicht gesehen. <lacht> Sehr schön. Ja, toll. In Dorp revoltiert das Landvolk. Sehr, sehr schön.
Das ist nicht mal ein negativer Faktor, dass sie gerade kollabiert sind. Das ist sehr oh, unterhaltsam. Sehr so, ich habe jetzt Kaschmir konvertiert und als Dank dafür sind sie jetzt unzufriedener als vorher. Ah, ne, doch nicht mehr. Ah, gut, war nur ein <lacht> Fehler in der Anzeige, ich dachte schon. Ja, das, das, das braucht immer einen Monat, noch die nächsten Monate, ja. zick, damit sie es checken. Ja. Damit du von plus 6 wegen aktiver Missionar auf minus 7 wegen genau. Toleranz kommst. Genau. <lacht> Echt ein bisschen blöd. Jetzt muss ich mal ganz kurz was gucken. Sekunde. Oh, Runtime Error. EU4 gecrashed. Oh, Dann sollten oh. wir wohl speichern. Speicher sofort, denn ähm, gerade eben hat sich Punjab selbstständig gemacht und ich glaube, sie haben keine Provinz von mir bekommen. Ähm, bei mir steht jetzt hier Update bei Europa Universalis eingereiht. Oh, vielleicht haben sie den Hotfix gerade rausgelassen. Ich würde das vermuten. Vielleicht äh, sollten wir ganz kurz den Hotfix installieren und dann gleich weitermachen. Ja. Okay, dann bis gleich. Herzlich willkommen zurück. Hallo. Wir <lacht> haben jetzt ganz neu mit Hotfix. Yeah. Und ich konnte vorher noch schön zu 50% kohren, damit ich, wie sich das gehört. Genau, es so. war wohl ein Fehler, es hat jemand vertauscht und mit dem Hotfix ist es jetzt äh, rep repariert. Ja genau, also ich verzichte jetzt hier auf eine große äh, Zurückbegrüßung, weil für unsere Zuschauer ja keine Zeit vergangen ist. Während wir in unserer Welt äh, gerade aus dem Spiel raus mussten <lacht> und Hotfix installiert haben, noch einen Kaffee gemacht haben, kurz einkaufen, Straße gefegt und schon sind wir wieder hier. <lacht> jetzt akzeptiere ich übrigens typisch jetzt mal gerade gucken, was ich jetzt hier alles bekomme. Also ich bekomme Bangladesch als Vasall. Kann den hoffentlich 1, 2, 3, 4 Provinzen verkaufen. Das ist ein... Das ist kein Chor von mir. Das ist auch kein Chor von mir. Aber sie sind beide Punjabisch und du bist sogar Sunnitisch. Das ist ein Chor von mir. Wie viel Überdehnung bekomme ich in diesem Frieden? 50. Aber eins werde ich ja hoffentlich los. Oh, ich bekomme so viel aggressive Expansion. Oh mein Gott, das kann ich nicht mehr. Mein Ernst ist nicht. Aber kaum Überdehnung. Was bringt mir hier so viel Überdehnung? Was bringt denn hier jetzt so viel Überdehnung? Kann mir das mal einer sagen? Woher? Wie, wie was? Was? Geht doch ah, auf die... Ah, okay. Doaba ist das. Die bringt 10 Überdehn... 10 aggressive Expansionen. 34 Überdehnung. Meine Fresse. Lassen wir das. Dann nehme ich eine Punjab und Sirhind. Ah. Ja, da kriege ich halt eine Koalition wahrscheinlich. Nagar, Bundelkant, Belutschistan und Malwa. Punjab, ne, das kann ich mir echt nicht leisten. Weg. Witzig, Deli. Sekunde, ich muss da nochmal mhm. gerade rein schauen. will nicht so wahnsinnig viel Überdehnung haben. Wir versuchen es mal so rum. So, dann kann ich von dir nämlich noch Geld fordern. Verlange ich, dass du Nagua aus Vasallen aufkündigen. Bangladesh wird ja zu meinem Vasallen. So. Okay. Gucken wir mal. Forderung senden. Ähm. Okay. Dann. Weitergehen. Kann der Papa Igor sonst mal ganz kurz mit der Geschwindigkeit einen Ticken runtergehen? Mhm. Angebot Bündnis aus Afghanistan.
Auf 1 oder auf 2? Sekunde, ich bin noch nicht ganz durch hier. Ja. Okay, das da wird sich wahrscheinlich von alleine erledigen. Der Kant wird sich wahrscheinlich auch von alleine erledigen. Äh, Afghanistan, warum hast du mich sofort wieder? Wünscht sich Provinzen, Punjab und Sirhind. Du bist doch, <lacht> das, das, ist doch be, das ist doch total behämmert. Woher, als ob die jetzt die Ansprüche von den Timuriden nutzen wollen würden, das ist doch doof. Du hast sie doch nicht mehr alle. Ach ja, Spiel, ärger mich doch einfach. <lacht> Und Punjab führt direkt mal Krieg gegen Dedi. Auch toll. Gleich mal Krieg gegen Punjab führen. Okay, Egonson, du kannst wieder schneller machen. Sehr gut, ich mach wieder auf 3. Jo. Es passt schon. Hm. Ah. So, jetzt könnten diese drei Kriege, die ich da noch am Laufen habe, langsam mal enden. Soll ich gegen die aufgebrachten Mobs einschreiten? Bleibste? Die aufgebrachten Mobs. Ja, ich greife ein. Ich verliere dadurch zwar 25 Pietit, aber ich gehe davon aus, dass wenn wir es nicht machen, dass dann äh, es kein gutes Ende nimmt. Also Pietit-Events haben keine Langzeitfolgen, wenn ich das irgendwie beruhigt. Sicher nicht. Es kann doch nicht sein, dass äh, wenn der Angry Mob auf die Ungläubigen losgeht und ich nichts dagegen mache, dass es keine Erfolgen hat. Das ist mir denn kein bekannt. Ja gut, ich habe auch schon Bücher verbrannt. Was? <lacht> ich habe auch schon Bücher verbrannt, jetzt kann ich auch Mobs töten. Äh, ja, oder, oder sie halt agieren lassen, ja. Ah, 80% annektiert. Die Annexion dauert hier nur ein Jahr statt 10. Ist das ähm, mit der neuen Spielversion verbessert worden oder hat es damit zu tun, dass ich einfach so ein guter Herrscher bin? Das wird 1.8 so. Okay. Hängt vom diplomatischen Geschick ab, wie schnell du annektierst, hauptsächlich und wie klein sie halt sind. Ah ja, gut. Der Kant wird gezwungen sein, Euraten jeden Monat 10, ja, ja, Kant tritt Taras, an Euraten ab, er kann seit 24 Dukaten, Kriegsgrundhorde wohl an, dann werde ich jetzt mit denen erstmal mein Bündnis kündigen. Bösen. Ja. Wir haben ja. eine Grenze zu Günther. Warum habe ich Blick hier unten, auf hier unten? Boah, 35 Ach. Punkte. Was ist ein Handschützer? Okay. Leider noch nichts. Hm. Keine weiteren Bündnisse gebrauchen. Boah, ab ja, Kant, ich habe gerade das Bündnis mit dir gebrochen. Das hatte schon einen Grund. <lacht> ich mag dich einfach nicht. Also wenn ihr mich fragt, hat die Wahl unserer Startnation äh, war ganz gut. Aber die läuft ja auch alles. Bei mir äh, läuft alles. Äh, Egonson, Muss ohne auch. Witz, ich, <lacht> ich ärgere dich gleich. Jetzt hör doch, <lacht> reib's mir doch noch deutlicher unter die Nase. Gunnar ist äh, auch in Schach gehalten und äh, Marvin tut sich da sehr schwer. Sehr schön. Die idealen Voraussetzungen, um den großen Krieg später zu führen. Ja, die schaffe ich schon noch, keine Sorge. <lacht> Und wer ist das Letzte, was ich tue? Er wird, so wie er wird zu mächtig, Marvin. Günner gegen mächtig. die Timuriden. Du 
Gujarat annektierte Kandesh. Die Morinen sind echt extrem cool. Das ist Tabarist, dann hat er so mittendrin eine Provinz. Land einer Koalition von Malva. Aha. Ja, verlieren wir mal wieder ein bisschen administrative Macht, ne? Wir haben es wir ja. Ne? Null Punkte Diplomatie macht pro Monat. Das ist so schön die Animation, wenn die Schiffe aus meinem Hafen in Ahmadabad auslaufen, in die Küste, dann fahren sie über Land. Ich hab Schiffe. <lacht> Der feine Herr. Wirklich. Die Frage ist jetzt, nehme ich euch ein und verscherze es mir erstmal mit meinem Vasallen, der dann nicht gut auf mich zu sprechen ist und noch länger braucht, bis er gesprächsbereit ist. Mahadeo, Mahadeo. Ah ja, da schau her. Ah, das ist doch gut. Ich kann jetzt mal mein Herrscher oder mein Erbe, besser noch mein Erbe, kann der mal Adeo, man soll mal war, man soll. Huiuiui. Kadisch, Kadisch. Ist das dabei? Ja, 35. Ich glaube, Nordkonkan ist gut, okay. Hm, what to do, what to do. Hm. Nee, ich gehe jetzt rein. Ich sehe es aber hinterlistisch. Und Sirrehind gehört endlich zu. Werden diese Drecksprovinz mit dem letzten Urintropfen eines Bauern verteidigen oder wie auch immer. Hm. Ist es ein Unterschied? Ich habe jetzt hier äh, zwei Kriegsgründe. Also es ist ein und dasselbe. Aber der eine ist ein oh, ey, das hört ja nie auf. Jetzt werde ich schon wieder zum, <lacht> zu den Waffen gerufen. Afghanistan. Was geht denn ab? Was soll das denn? Was für einen äh, erzähl weiter. Ja, ja, ich ja. Würde zu, ja. mhm. Was für einen Unterschied macht es, ob ich ein äh, mevarisches Kriegsziel, also ein Kriegsziel von einem Vassal nehme oder ein eigenes? Beim eigenen wird ist bekommen und beim ja. Vassalen der Vassal. Ja. Da nehme ich schon natürlich... Macht nicht mal den Unterschied. Es ist, ist eine Oberung. Es kommt halt drauf an, wer es halt... Ja. Und damit ja. funktioniert es. ist sogar egal, ob du da deine oder das von deinem Vasallen nimmst. Okay, aber mal angenommen, es gibt meinen Vasallen. Ist der dann nicht super toll auf mich zu sprechen danach? Genau. Und kann ich ihn freut dann, ihn normalerweise, ja. Und dann kann ich ihn annektieren. Mhm. Ja, dann mache ich es doch so, oder? Dann kann ich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Okay, ich mache gerade mal auf Spielgeschwindigkeit 2. Denn ich führe hier Krieg. Mein Krieg hat sich <lacht> gerade mit Ming verbündet, was mich gerade ein bisschen nervt. Vienna Gara hat mich beleidigt, dabei habe ich noch so lange um gute Beziehungen gekämpft. Ach. Oh. 
Also irgendeiner von denen muss jetzt hier sterben. Entweder König oder Prinz, aber einer von denen muss jetzt sterben. <lacht> Weil ihr ja viel zu viel Diplomat. Komm ich da hin? Ah oh, ja. Ich komme auch gar nicht mehr dazu, noch einen Rivalen auszuwählen, weil ich halt permanent im Krieg bin. Das ist total mhm. behämmert. Ich belager mal wieder mit äh, dem Pferden. <lacht> Über Skill. Ja, wird es auch eben mal wieder Zeit für einen Schnitt. Oh, stimmt. Ja, zwei Minuten noch. Zwei Minuten noch. Ja, ja, ich brauche die zwei Minuten noch. <lacht> Zack. Armee. Oh. Okay, Verlust erlitten, im Krieg sind wir auch, war ich Bescheid. Äh, erheben wir doch Kriegssteuern, wie war's damit? Ist 63 Jahre alt und fällt nicht tot um. Es gibt. <lacht> das sind Indien um 1463. Ja, ich sage dir, gib es nicht. Oh, ich mach Geld. Krass. Wodurch eigentlich? Ah, bin ich jetzt nicht über dem Limit? Halt! Ha halt! <lacht> <lacht> halt Pause. Spiel Sollen wir jetzt äh, wirklich dann den Cut machen? Ich ja. glaube, besser ist es. Ja. Dann bis zum nächsten Mal. Sehr viel Freude. Servus. Ciao. Macht's gut. Tschüss.